ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മലബാറിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡിഷായിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കനാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഇത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് നൂലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിനിവിടെ നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല പോലെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കാം എന്നിട്ടിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉപ്പ് എല്ലാം എടുത്ത് എത്തണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ കോഴിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒന്നേക്കാൾ കിലോളം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഈ കോഴിയുടെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒഴിവശത്തൊക്കെ ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എന്തായാലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഓവർ നൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേന്നൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴിയിൽ നല്ലപോലെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാണ് കോഴി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉൾപ്പ ഉൾവശമൊന്നും നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കർ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചൊരു വെള്ളം ചേർക്കാം കോഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ കണ്ടില്ല നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇടാം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സവാളയുടെ കളർ ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് റേസിൻസ് കാഷ്യൂസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു പാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം അത്രയും ഓയിൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള നല്ലപോലെ വയന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സവാളയും പൊടികളെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയും പൊടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നവരെ ഒ
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇതും പിന്നെ ആ ഉള്ളിയുടെ മിക്സും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കോഴി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോഴിയുടെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിയുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോഴി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ മസാല കോഴിയുടെ മേലേക്കായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല പോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ട്രയിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഗ് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ എഗ് അതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തുന്നിക്കെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്കൊക്കെ കുത്തിയിട്ടാണ് വെക്കാറ് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ഓനിയൻ ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ വന്ന